干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。那盒子里是什么东西啊？你一直抱着。那是悠悠送的，他说什么同居礼物，最强装备，我也不知道是什么。打游戏用的吗？应该是。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是、啊，你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用。我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊，去吧。
零四幺幺。嗯。房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热血锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。住在一起了，啊，挺好的，挺好的，我亲耳听到就放心了。跟安心没有关系，跟他没有关系。如果没有顾安心，我和林月哥哥早都已经在一起了。还有你，哥，你这么优秀，多少女孩上赶着追你，你为什么偏偏对他那么死心眼呢？那你跟林月呢？没有安心，我和林月不会是今天这个样子。心儿。这不是喜欢，只是不甘心。努力在感情里是没有用的。你哥我就是个失败的例子。我不会失败。我相信林月，我也相信我跟他一起这么多年的感情，他会想明白，谁一直陪着他，谁有资格站在他的身边。那个人一定是我。心儿，感情这个东西它不是用时间衡量的，我不会放弃的。喂。
认识我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的。没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，它就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少而不宜的那种吗？我没有，我我没有。你想什么呢？能不能给你男人一点信任？啊，郭爱心小姐。能不能也多信任我，让我成为你安全感的来源，而不是这些？谁啊？哦，那个你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。
。哎，你说我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的。应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小孩子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。看到这一切，好像要回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！坐在沙发上
秋玉多可爱，跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。好。你手机怎么没收密码啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不是密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。身体必难，抗比心体之，我喜欢谢谢了。嗯，为了庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用钱很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会？我就等着有一天给凡超女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊！的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是，我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我。万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着，谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。真的，我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。不行，就我还什么都没说呢。一般称呼开头的都不是什么好事儿。不是，你听我说啊，我呢为我们工作室切了一大摊
大企业秘密招募企业形象设计。老板，我这手头上还有一堆活没做完呢，你这是想把我掏空吧？哎，听我说呀，这单要是做成了，不仅没有中间商赚差价，而且至少能实现咱们工作室半年的奶茶资源。行，做，工作使我快乐，加班使我更累。Nice。能把任贤说这么清新脱俗，也就你们俩。奶茶你不喝。顾老板，一会儿啊。不行。不是，你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。你说的大公司，刘备啊。你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你契丹避嫌啊。我，你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你啊，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。顾老板，顾老板，顾老板。说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人，屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份儿。钱的份儿。钱的份儿。奶茶的份儿上。奶茶的份儿上。绝情，好有魅力。更难得是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄心可是刹那决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？人物预警。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到下，一股是化妆穿着，穿点，情敌概率基本为零。哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作不知道是跟你公司有关系的，我也不知道。这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白了吗？谢谢你啊，林总。两位，这边请。哎，林总。止不住呢，那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。林总，林总。其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？哈，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。嗯、等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。啊
从来没有见过我们林总对我们工作这么认真过。你们这次一定要好好做，不然与林总的为人，我都得死。啊，放心，死不了。啊。<笑>干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上到底是你退回来的，还是顾安心退回来的？心儿，怎么，现在娱乐公司谈代言合作，都要老板亲自出马了？毕竟这一次甲方是你啊，看来我们也没必要谈什么代言人合作了，现成代言人不是已经有了吗？是谁？难道你觉得还有人比你更适合代言《泰坦尼克战》吗？盛总可真是幽默。杏儿，你知道吗？今天卖花的人告诉我，这束花它有一个花语，叫做“足以与你相配”，希望我们合作愉快。而我呢，也终于有机会拥有跟你朝夜相处的时间了。看来你这次是想全权负责这个代言活动。我现在手里呢。只可以回礼你下个月的校庆请柬。你不说的话，我都忘了校庆的时间了。这是什么？他值得吗？你不会明白的。我怎么会不明白？我不是一直在等待某一个人吗？我也希望有一天他还能回头看看我。如果他不知道回头呢？那就一直站在他身后守护他，一直等下去。对了，外面吃什么呀？星儿，我只是想告诉你，我会一直爱着你。这件事情你可以反复向我确认。饿了，吃饭去吧。走吧。一个人在这儿还开这么多灯，我这水费、电费，我这只买了也找到女朋友了。
我在您推荐一室你说我都喜欢了七七四百一十二条怎么能说完就忘记啊没事我这东西你随便用不要哭了你说怎么网络也好现实也好不管我怎么付出都没有结果这没有啊我觉得你挺好的真的你可能只是努力的方向稍微有点偏差但其实你是很值得被别人喜欢的女孩真的绝对 ZQSG。今天BBC制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映，该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合摄制完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。这是你暂住的时候放的一些日用品在我这儿一直都没给你送回来其实不用这么麻烦的什么时候开始跟我这么客套了之前的事情对不起我感情的事情哪有什么对错过去的事情就过去了我们还是会像以前一样的对吧没有什么事情是一成不变的如果卡西莫多没有隐藏自己的情感故事会不会回到艾斯梅拉会被打动会爱上他我不知道但是我觉得世界上没有这么多如果一切都要向前看哥我的爱心真的长大以前的事情你们不需要有负担我们就像过去一样就好谁来过了没有谁是关生吧你怎么你都知道了干嘛还问我没告诉你是怕你生气我怎么会不高兴呢怎么你哥不放心你来给我送温暖不是是我落在他家的东西他给我送了过来那不是有快递吗我就知道你会这样安生只是我的哥哥仅此而已我今天真的已经很累了好多工作要做还给你准备了饭菜不光没有表扬我还跟我发脾气
还是个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。遇到困难了。嗯，创作的时候遇到瓶颈期其实很正常，所以你这个小蛋糕送来的很及时。别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。听讲，每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯，肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面。孤独终老了呀！那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，哎，开了开了，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得。我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。啊，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说？你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你。你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛，早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题，门禁密码为什么是零四一？真的不记得了。啊，零四一一，是我们的第一个纪念日。
零四一一，是我们的第一个纪念日。确定你这样能做汇报？我很好啊，我我,我又不是因为紧张我。看出来了。哎，顾老，你醒醒啊！你挤的牙膏是我的洗面奶。大家好，大家好。你在笑什么？没什么，我就是觉得你这个设计挺好的。当然好啦，成双成对的。哎，行了行了，师傅你就在这块儿停吧。这位乘客，我目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊！要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送到下个路口，好吗？想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力，让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用户和品牌宣传。但是现在这个设计跟我们牛尾的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼。恐怕难以契合牛尾的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉，耽误了大家宝贵的时间。不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下，请贵方的主要设计师留步，我有些意见要和您单独讨论一下。消化消化也能行，只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间，在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如……我不想走后门，我现在只是。一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。啊！对不起，林总，不发言交给你方了。对不起，对不起。走。好了，不要给自己太大压力了，平常心就好了。嗯。你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。
，怎么办？画不出来。慢慢来，会有办法的。嗯，要不你再看看参考？要不你帮帮我吧。我？把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样的我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了，有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂。以前怎么没发现这些？这哪里是公司啊，简直是林月大型粉丝后援团。你，你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。一句啊，你谈恋爱了？没有，我一直单身。你是什么意思啊？呃、啊，不，不是，我不是。请访柯安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。爱丽小姐。你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞妹的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少。让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？哎呀，莎莎气，别冲动。
们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的会习惯的。忙忙去吧。怎么了？烫到了！你怎么这么不小心啊？来，疼吗？要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，啊，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。画这些，它下饭吗？它又不香。它不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，醒醒吧，这陪你吃饭过日子总得是活人吧？那也得网吧眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的来多。好消息，好消息！怎么，你中考那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞的累不累，只有我，他就关心 KPI 飞的高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊？当当当当。呃，这是什么形状？刺猬、老鼠、树懒。不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原濒临灭绝的珍稀动物球鱼。哦，愁眉愁眉的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？鱼棒。他们家 logo 呀，嗯，的确是很不走寻常路，很牛味了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。要不说说有什么甜甜蜜蜜？啊，对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就写。我们就这么公然在甲方
这么豪华家里大闹饭飞的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们那商水商店的用起来多贵，合着你来偷店来了，抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠就偷着乐了。诸葛亮，你猪，猪头猪脑猪腰猪全套。你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎，最好是，毕竟我是你注定得不到的。看来真的要好了，不可能。不可能。那，回来了。嗯，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？就是你说我长得像那个大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这是求鱼。哎，要不然你代表妞问先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊。你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。<笑>你确定就是这个了？怎么样？嗯，我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯。正好，我给你拍个照看看。哎，下一个哦，不用想。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。拆不开这个。这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢。不不不不，你别扯，疼。笨。轻轻的，哎，别动。笨。疼不疼？轻点啊。我们利用了明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch。它的寓意是注视和守护 ，watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管层第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在？现在什么？来，我坐。我
就觉得他的气质不一般。对，闹了半天，刚好在调情啊。我女朋友郭安心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。你公司那么多人，我破产了，我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了，谢谢你为我们的设计那么努力。嗯、能跟喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。嗯，我说你们俩怎么偷偷走了呢？原来背着我在这偷偷约会了。谁要跟他约会啊？我不是为了给你和小林总创造机会吗？拜托，我是那种见色忘义的人吗？当然要一起庆祝啦！嗯，果然是我的好心思。那我现在有一个好消息，还有一个坏消息要告诉大家，你想先听哪一个？坏的吧。坏消息就是我们下个月接了新的案子，可能要新一轮的挑征夜战，还有加班大战了。啊，那好消息是什么？续个命。好消息就是，牛威的设计款到账啦！我们可以提前准备进工位啦。为什么这次款到的这么快？那还不是我们的主编是总裁夫人吗？啊，下个月的案子如果做得好的话，大家的年终奖我绝不愁了。那是不是就是说，我追星的广告牌份子钱，我就可以随意挥霍了？随意挥霍。糟糕，这死灰夫人的行动是怎么回事？果然是患难见真情，终于发现我的好了。那我们怎么庆祝呀？啊，是啊，包在我身上。嗯、这是搞什么鬼安心？黑咕隆咚的搞什么礼物交换仪式、啊？出什么事儿？这这么多蜡烛。这可是最新款。我就是提醒你要好好赚钱，那个我们要向前赚，向后看，努力赚钱迎接不忘。好。这么看着我干什么呀？我
知道，我可能不是你喜欢的类型，但是为了你，我可以跟你喜欢的一些和谐共存。什什么意思？啊？你也觉得挺奇怪的吧？就我平时总是跟你拌嘴，总是怼你，其实都是因为我喜欢你。我想让你关注到我，想让你看到我。我我我。我我我可以不耽误你跟你爱豆在一起的时间，但你可不可以匀一点时间给我，跟我试试？什么叫试试呀？你这是在跟我表白吗？不然呢？带着其他的男人来表白的呀？我我也这意思。那试试就试试呗。先暂停一下，和我预期的有些偏差。还是要加强激战频率的辐射面，同时将信号延迟降到最低。林总，我们已经做了技术测评，程序本身已经很完美了。如果想要在性能方面更上一层楼，还需要更多的资金扶持。既然知道有需要进步的空间，就不要自我满足。资金方面不是你们考虑的范畴，你们只要潜心做技术就好了。明白了吗？明白。明白这几天准备一下凌霄计划的相关资料，启动项目融资。说了吗？让你潜水不用等我。也没有等太久。你怎么看起来这么疲惫啊？是不是你公司高层知道我是你女朋友之后就后悔了？没有。他们做这个决定是因为喜欢你的设计啊。顾总，安行计划的发布资料准备好了，您过目。
。你怎么回来了？我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，我健身呢。王总看得很快啊，这可是一笔不小的数目。林总说笑了，你的能力在业内谁不知道啊？你能找我合作，那是我们的荣幸。我啊还巴不得多投点钱。林总在电商峰会这么盛大的场合发布营销计划，那时候肯定是万众瞩目的焦点。接下来就期待那位的表现。感谢信任，放心，一定不会让你失望的。那是当然，合作愉快。请问林总，听说 New Way 在新的项目上已经取得融资，这是真的吗？没错，在 New Way 还没有公布的一个项目上，第一轮融资就达到了十亿，当中包括物流、地产、互联网等数百兼容服务器。New Way 新项目将会促进各方发展，而且我有绝对的信心，让股东们得到丰厚的回报。吵醒你了，海旭，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，你要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪儿学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞足，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这个就是你说的那个五 G 加物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷、啊。它就是我成立牛尾的初衷。我一直希望有朝一日，可以用真正的科技，便捷人们的生活和出行。你这些想法好棒！这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标在奋斗，而且做得这么的好，你就是幸运星本星啊！所以呢？你什么都不要想，大胆的做就好了。大不了我养你。那我就靠你养我了